2020 májusában indult a projekt. Előtte ez a kis csapat már elkezdett kezelésbe juttatni, kezelésbe kísérni embereket, főleg hepatitis C-vel fertőzött embereket, de van köztük olyan is, aki hív pozitív, és ez a busz, meg ez a program tulajdonképpen azért jött létre, hogy, hogy könnyebben el tudjanak jutni a kezelésekre. A Népligetben állunk, különböző hajléktalan szállókon segítünk szűrni a klienseket. A válaszútban van egy ilyen együttműködési megállapodás, ahol a rehabilitációra induló klienseket szűrjük. Amikor a busz pedig mozgó buszos tevékenységet végez, az pedig a Jászai Marit tér, Vattyányi tér, Városmajor, Déli Pályaudvar, Vérmező, Nálunk hozzájuthat teljesen ingyenesen különböző higiénés eszközökhöz, meg általánosítkentő eszközökhöz, úgy mint maszk, gumikesztyű, ószer, fertőtlenítő folyadék, nedves törlőkendő, vitamin, papír zsebkendő. Nem gondoltuk volna, hogy mennyire fontos az, hogy maszkhoz, fertőtlenítő folyadékhoz, gumikesztyűhöz jussanak a kliensek. Volt, aki csak így tudott akár a villamosra felszállni, volt, aki így engedtek be szállóra, volt, aki így tudott egyáltalán bevenni, vásárolni a boltba. Van hív és kapatitis szűrésük is. Gyors tesztes, és itt a 20 perc alatt meg tudjuk nézni azt, hogy, hogy milyen a státuszod a hív és a a hepatitis C elsősorban már gyulladást okoz, de tulajdonképpen az egész szervezetet érinti. Korábban a bénás kábítószeresek kb. 20%-ában volt benne a vírus, ez ma 50, bizonyos csoportokban 70%-os gyakoriságú. A kezelés leegyszerűsödött. Ha valaki ma idejön azzal, hogy hepatitis C, akkor azt tudom mondani, hogy csak tablettával garantáltan meg tudom gyógyítani. Olyan kérdésekről is beszélgetünk, ami ez lehet mentális is, tehát hogy hogy vagy, mit csinálsz, mi történik veled, vagy ámlok az, hogy hogy most akkor a hívgyógyszert hogy kapod meg, hogy tudsz hozzájutni, miért nem tudsz hozzájutni, és egy kisebb ilyen életviteli tanácsadásban is szerepet játszunk. A HEPAGO projekt szakemberei különböző a... ö, intézeteknél, intézményekben, különböző civil szervezeteknél dolgoznak, évek óta kialakult tapasztalatokkal rendelkeznek, meg tudják szólítani ezt a célcsoportot, értenek az ő nyelvükön. Most az első kerületben az egyik legnagyobb zöld részen keressük a, az esetleges rászorulókat. Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy kezelésben is tudjuk őket kísérni. És olyan emberek tudnak kigyógyulni a hepatitis C-ből, akik az utcán, szállon laknak, akiknek korábban erre nem volt úgymond akkora esélyük. Természetesen tájékoztatjuk arról a klienst, hogy hogy már nem az interferon fut, már gyógyszeres kezelés van, és sokkal van, könnyebb, meg humánosabb, igen, meg megugorható szint az, hogy valaki elvégezze terápiát. Gyakorlatilag idézőben kézen fogjuk őket, megbeszéli időpontban találkozunk a László kórházban, ott vagyunk mellettük, kísérjük őket. A doktor úr elmondja számukra azt, hogy milyen lehetőségek vannak, mi az egész kezelésnek a menete. Gyakorlatilag sok munkások pedig az egész gyógyszeres terápiás kezelést végigkövetjük velük. És három hónap múlva, ha minden jól megy, akkor volt hepa, nincs hepa. Hát ha nem jöjjük. Interferon nélkül alig van mellékhatás. A kis vérszegénységet tud csinálni, összesen négy hónap a kezelés. Jó. Tehát a, amióta tudom, hogy HCV pozitív vagyok, az 86 vége. Uh -huh. Jól számolok, az 34 éve 34 éve. Tedd el ezt is jól. Na is teszem. Fontos. Az utcán élőknek, és most már van arra lehetőség, hogy bejussanak kezelésbe, elfogytak a várólisták. Ami viszont fontos, hogy el kell indítani, hogy, hogy rendezett legyen a TB-jük. Ebben tudnak a szociális munkásaink segíteni, hajléktalannál nyilvánítják őket, és így el tudják kezdeni a kezelést. Mióta fut a buszos projektünk, azóta kb. 200 kliens értünk el, kb. 80 ember tudtunk leszűrni, 30-an hepatitis C-re pozitívak, és velük elindult a kezelésnek az a része, hogy eljutott a kórházba, megnézték, hogy van-e vírus is a szervezetükbe, és várják azt, hogy mikor tudják elkezdeni. elkezdeni ezt az egész kezelést. Most a Covid miatt elég nehéz, 
a folyamat, mert le vannak terhelve a laborok, viszont 12 emberünk már végigvitte a kezelést, ami azt gondolom, hogy egy nagyon szép szám. Ahhoz képest, hogy ezek az emberek milyen körülmények között élnek, vagy élnek túl nap, mint nap, szerintem nagyon, nagyon jók voltak a tapasztalataink. Nagyon megbízhatóan és precízen jártak időpontokra. Én sem voltam teljesen biztos abban, hogy, hogy akár egy, egy aluljáróban élő ember mennyire fogja tudni ezt az egész történetet tartani. És tudták. Remélhetőleg tudjuk folytatni még a programot, be tudunk vonni még több embert a kezelésbe, illetve lehetséges, hogy megpróbálunk egy ilyen fix telephelyet kialakítani.